வணக்கம் மக்களே தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோஸ் இன்னைக்கு நான் வந்துட்டு ஒரு சிம்பிளான விஷயம் சொல்ல போறேன் கேட்டீங்கன்னா நீங்க சே இப்படிலாம் நான் காசை மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு யோசிப்பீங்க ஸோ நீங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அந்த பெல் ஐக்கன் அப்படியே தட்டி விட்டீங்கன்னா நான் போடுற எல்லா வீடியோஸ் கூட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்துடும் கண்டினியூஸா நீங்க வந்து வாட்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இன்னைக்கு வந்து எதை பத்தி பேச போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த இடத்துலலாம் நம்ம அறியாம நம்ம வந்து காசு ஸ்பெண்ட் பண்றோம் அப்படின்றது தான் இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே வரும் இப்போவே நான் அந்த வீடியோ பண்ணுறேன் என்னை சுற்றி எத்தனை டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்குது ஆனால் நான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இல்லையா இந்த இதே விஷயத்த நம்ம ஃபினான்ஸ்லேயும் பண்ணணும் எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்றத நான் இப்போ வந்து விளக்குறேன் இப்போ எனக்கு மனசு சரியில்லை அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சாப்பாடு சாப்பிட்டேன்னா எனக்கு சந்தோஷம் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கேயாவது நல்ல ஒரு ஹோட்டலில் போய் ஸ்டார்டர்லேருந்து டெசர்ட் வரைக்கும் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு வயிறு வலிக்குதுன்னு சொல்லி வீட்டில் போய் உட்காந்து அதுக்கு ஒரு ஜெலி சொல்லி குடிச்சிட்டு படுத்து தூக்கிடுவேன் தேவையா அந்த இடத்துல நான் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிட்டேன் கரெக்டாக அந்த மணியை நான் டிஸ்ட்ராக்ஷனாக யூஸ் பண்ணாமல் அந்த இடத்துல ஆக்சுவலாக நான் என்ன பண்ணி இருந்திருக்கலாம் மேபி எனக்கு குக்கிங் பிடிக்கும்னா நான் ரா மெட்டீரியல்ஸை வாங்கிட்டு போய் வீட்டில் சமைச்சிருக்கலாமா கம்மியாகவும் செலவு பண்ணியிருப்பேன் அதே மாதிரி எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் கிடச்சிருக்கும் ஒரு டைம் பாஸ் நடந்திருக்கும் ஒரு மைண்ட் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இது மட்டும் இல்லை ட்ரெஸ் வாங்க போவோம் நீங்கன்னு கிடையாது நானும் போவேன் எல்லாருமே தப்பு பண்ணுவோம் அந்த டேகை பே பண்ணுறப்போ நமக்கு மனசு வலிக்கும் ஐயோ இப்போ இந்த ட்ரெஸ் வேணுமா நானும் அந்த இடத்துல நம்ம சந்தோஷப்படுத்துறதுக்கு ஏதாவது தேவை அதை நம்ம கொடுக்கி ஸோ ஸ்வைப் பண்ணிட்டு வாங்கிட்டு வந்துடுவோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சாயிரம் ரூபா போட்டு பத்தாயிரரூவா போட்டு வாங்கினதை நம்ம எவ்வளோ நாள் வெளியே போட போகிறோம் அது வீட்லேயே தூங்கிட்ருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி பல இடத்துல நம்ம வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிடுவோம் ஸோ நார்மலாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஜாக் போகலாம் ஒரு வாக் போகலாம் இல்லைன்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச டைம் பாஸை ஒரு ஹாபியாக மாற்றிக்கோங்க நீங்கள் வந்து எழுதுறது நல்லா இருந்தீங்கன்னா பிளாக்ஸ் எழுதுங்க போர் அடிக்கிறப்போ மனசு கஷ்டமாக இருந்தப்போ அதை பற்றியே பிளாக் எழுதுங்க அதை மார்க்கெட் பண்ணுங்கள் அதில் இருந்து இன்கம் வந்துடும் இல்லையா ஸோ எவ்வளோ ஒரு அழகான விஷயம் இது நம்ம எதுக்கு டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி தேவையில்லாத இடத்துல மணி ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இந்த மிக்சி கிரைண்டர் நிறையா இந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் மெக்கானிக் திங்ஸ் இதெல்லாம் வந்து வாங்குவோம் அதோடய கேரண்டி வாரண்டி கார்டு எங்கே இருக்குது அப்படின்னு ஒரு செகண்ட் யோசிச்சு பாருங்கள் எனக்கே தெரியாது இங்கே எங்கே இருக்குன்னு நானும் வந்துட்டு எங்கேயோ வச்சுட்டேன் பட் இதை நான் எப்போ ரியலைஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு மிக்சி வாங்கியிருந்தேன் ரொம்ப காசு போட்டு வாங்கல ஒரு அளவு ஒரு டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு வாங்கியிருந்தேன் அது நடுவில் வந்து ஸ்டக் ஆயிடுச்சு ஒர்க் ஆகல ஸோ அந்த கடையில் போய் கேட்டப்போ இந்த மாதிரி கேரண்டி கார்டு இருக்கா வாரண்டி கார்டு இருக்கா பில்லு வச்சுருக்கீங்களா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கேட்டாங்க நான் வீட்டில் போய் செக் பண்ணிவிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனேன் வீட்டில் இருந்ததா இல்லை ஏன்னா வாங்கிட்டு அதை நான் கீழே போட்டுட்டேன் அது அப்படியே கார்பேஜோட போயிட்டு தூக்கி போட்டாச்சு பல மாதங்கள் ஆச்சு தூக்கி போட்டு இப்போ போய் நான் தேடினா எங்கே கிடைக்கும் அதனால நான் எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணேன்னு தெரியுமா திரும்ப ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஸோ அந்த தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆக்சுவலி நான் சேவ் பண்ணியிருக்கலாம் அந்த இடத்துல வந்து எனக்கு வேறு வழி இல்லை ஐடன் ஹேவ் அன் ஆப்ஷன் இல்லை நான் திரும்ப டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போட்டு வேறு மிக்சி வாங்கணும் ஸோ அதுக்கு பரவாயில்ல அட்லீஸ்ட் ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடோட முடியுதுன்னு சொல்லி நான் கொடுத்துட்டேன் பட் அதை அவாய்ட் பண்ணியிருக்கலாம்ல ஸோ இதில் இருந்து நம்ம என்ன லெசன் கற்றுக்கலாம் பில்ஸ் மற்றும் வாரண்டி கார்டு கேரண்டி கார்டு எல்லாத்தையுமே தனியாக ஒரு ஃபைலில் போட்டு பத்திரமாக வச்சுக்கணும் அது சின்ன பொருளாக இருந்தாலும் சரி பெரிய பொருளாக இருந்தாலும் சரி ஏன்னா ஒரு ஒரு ருபியும் நமக்கு முக்கியம் பல விஷயங்களில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற நம்ம ஒரு முக்கியமான விஷயத்த மறந்துடுவோம் அது என்னென்னா நம்ம ஹெல்த் கண்டதை சாப்பிடுவோம் டிஸ்ட்ராக்ஷனோட லிங்க் ஆகுதா நான் தேவையில்லாமல் நீங்கள் சாப்பிட்டு வயது வேணும் வச்சா இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை செய்கிறோம் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் சாப்பிட்றது ஒன்ஸ் இன் அ வயல் எவ்ரி திங் இஸ் ஃபைன் ஏன்னா ஒரே ஒரு வாழ்க்கை தான் கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணணும் ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்க நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் அங்கங்கே எஸ்கேப் பண்ணி சீட் டேஸ் வச்சுக்கிறதுலாம் ப்ராப்ளமே கிடையாது ஆனால் கண்டிப்பாக ஹெல்த்தில் வந்துட்டு நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் எப்படி பண்ணலாம் ஹெல்த்தியான ஃபுட் சாப்பிடுங்க அதுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா காசு போட்டு நம்ம நட்ஸ் வாங்குகிறோம் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா பிரச்சனையே கிடையாதுங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒர்க் அவுட்டை நீங்கள் போய் பண்ணலாம் காலையில் எழுந்திரிச்சு ஒர்க்
நம்மகிட்ட போதுமான காசு இல்லை அப்படின்னா செலவு பண்ண முடியாது செலவு பண்ண முடியலனா மேபி உங்கள் லைஃப் பார்த்தனர் ஹாப்பியாக இருக்க மாட்டாங்க செலவு பண்ண காசு வேணா உங்கள் ஃபேமிலி மேபி ஹாப்பியாக இருக்காது அது உங்கள் தலையில் ஒரு பேர்டனாக உட்காரும் ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல அன்வான்டட் செலவெல்லாம் நம்ம வந்து கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கொஞ்சம் காசு நம்மக்கிட்ட இருக்குமா மேபி மாதத்துக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் ஃபேமிலி அவுட்டிங் போகிறதா இருக்கும் மேபி இந்த ஒரு தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் சேவ் பண்ணால் மாதத்துக்கு ரெண்டு தடவை இதாக்கலாமா ஃபேமிலி ஹாப்பி மீ ஹாப்பி நல்லா தானே இருக்குது கேட்குறதுக்கு ஏன் ட்ரை பண்ணக்கூடாது இது சொன்னப்போ தான் எனக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வருது அதை நான் வந்து கடைசி வீடியோவில் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக வருங்க ஸோ அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த காசை வந்து எந்தெந்த மாதிரி இடத்துல வந்து ஒழிச்சு வைக்கலாம் ஸோ ஒழிச்சு வைக்கிறதுன்றதுக்கு வந்து ரெண்டு மீனிங் இருக்குது ஒன்று அவங்க எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒழிச்சு வைக்கிறது இன்னொன்று நான் அதை எடுக்க மாட்டேன் இது முக்கியமான விஷயத்துக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லி ஒழிச்சு வைக்கிறது எங்கே வர வைக்கலாம் நான் பர்சனலாக வைக்கிற இடங்கள் ஒரு ஹை ஷெல்ஃப் இருக்கும் எங்கள் ரூமில் அங்கே வச்சுருவேன் ஒரு கவரில் போட்டோ இல்லைனா ஒரு பர்ஸில் போட்டோ ஒரு தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் எவ்வளோ முடிதோ என்னால் அந்த மந்த்துக்கு எடுத்து மேலே வச்சுருவேன் பிகாஸ் இஃப் ஐ ஹாவ் டு ரீச் தட் ஷெல்ஃப் எனக்கு ஸ்டூல் வேணும் இல்லைனா நான் ஸ்லாப்பில் ஏறி எடுக்கணும் அந்த ஸ்லாப்பில் ஏறி எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஸோ ஸ்டூல் எங்கள் வீட்டில் கிடையாது ஸோ அது தான் அப்படியே தான் அங்கே தான் இருக்குது இப்போ வரைக்கும் அங்கே தான் இருக்குது அடுத்த விஷயம் என்னோடய வாலெட்டில் வந்து ஒரு சின்ன பவுச் மாதிரி இருக்கும் அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இல்லைனா தௌசண்ட் வந்து வச்சுருவேன் எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஏன்னா அங்கே இருக்குன்றத வில் ஃபெட் வி வில் நாட் லுக் இன் சைட் ஆ வாலெட் அந்த குட்டி இதுக்குள்ளே போய் நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்க மாட்டோம் இட் வில் பி தேர் வென் யூ ஆக்சுவலி டோன் ஹவ் மணி காசே இல்லை அப்படின்றப்போ அங்கே இருந்தது இல்லை அப்படின்னு ஞாபகம் வரும் ஸோ தட் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் லைக் அ கிஃப்ட் டு அஸ் சர்ப்ரைஸ் டு அஸ்ன்னு கூட சொல்லலாம் குட் வே ஆஃப் சேவிங் இட் சேவிங் இட்ன்றதை விட சேவிங் இட் ஃபார் த நியூ ஃபியூச்சர் பெரிய சேவிங்ஸ்லாம் வேறு விஷயம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லாம் அதெல்லாம் வேறு விஷயம் இது வந்து சேவிங் இட் ஃபார் த நியூ ஃபியூச்சர் மேபி மந்த் அண்டில் காசு இல்லைன்னா இந்த ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இல்லைனா அந்த தௌசண்ட் ருபீஸ் நமக்கு கை கொடுக்கும் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இந்த ஃபைல்ஸ் இருக்குது தெரியுமா மேபி உங்கள் சர்டிஃபிகேட்ஸ் வச்சுருக்கிறது முக்கியமான டாக்குமெண்ட்ஸ் வச்சுருக்கிற ஃபைல்ஸ் அதில் யூ கேன் கீப் அ ஸ்மால் வாலெட் அதுக்குள்ளே ஒரு தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் போட்டு கீப் இட் இன் சைட் யூ வில் ஃபர்கெட் ஏன்னா நம்ம அந்த ஃபைல்ஸ் வந்து எப்பயுமே எடுத்து பார்க்க மாட்டோம் இட் வில் பி தேர் அண்ட் நீங்கள் வந்துட்டு மேபி ஒரு நெக்ஸ்ட் மந்த் உங்களுக்கு செலவு காசு இல்லைனா திஸ் தௌசண்ட் ஆர் த டூ தௌசண்ட் வில் ஹெல்ப் யூ ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில இடங்களில் நீங்கள் காசு ஒழிச்சு வைக்கிறப்போ இட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் லைக் அ யூ வில் ஃபர்கெட் இட் இந்த இடத்துல செல்ஃப் கண்ட்ரோல் வில் நாட் கம் யூ வில் ஃபர்கெட் இட் யூ டென் டு ஃபர்கெட் யூ ஓன்ட் ரிமெம்பர் நீங்கள் அங்கே காசு வச்சுருக்கீங்கன்னு ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி தட் இஸ் இன் யோர் பாக்கெட் தான் இட் இஸ் யோர் மனி இட் இஸ் இன் யோர் பாக்கெட் இட் இஸ் சம்வே சேஃப் அண்ட் தென் யூ ஆக்சுவலி நீட் இட் அது உங்ககிட்ட வந்துடும் ஸோ அடுத்து நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா ரெண்டு விஷயம் அங்கே வச்சுக்கோங்க ஒன்று சேவிங்ஸ் இன்னொன்று எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் ஸோ இந்த சேவிங்ஸ்ன்றது பெரிய சேவிங்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அந்த மாதிரி கிடையாது திஸ் இஸ் ஆல்சோ அ குட்டி சேவிங்ஸ் ஸோ எமர்ஜென்சி ஃபண்டுக்கு அப்புறம் போவோம் ஃபஸ்ட் இந்த சேவிங்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு மாதம் உங்களுக்கு சேல்ரி வந்த உடனே உங்கள் ரெண்ட் போக உங்கள் க்ராசரிஸ் போக இதெல்லாம் மேண்டேட்ரி செலவுகள் அதெல்லாம் வந்து கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் இந்த சேவிங்ஸ் சொன்ன இல்லையா அதில் கொஞ்சம் அமௌண்ட் எடுத்து போட்டுருங்க அது போக உங்கள் கையில் இருக்கிறத எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டேஸ் அந்த மந்த்தில் இருக்கோ டிவைட் பண்ணி ஒரு அமௌண்ட் வரும்ல அதுதான் உங்கள் ஒன் டே பட்ஜெட் டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வாட் யூ ஹேவ் இன் யோர் ஹேண்ட் அதை தான் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணும் ஒரு வேலை யூ ஹேவ் ஸ்பெண்ட் மோர் மேபி ஒரு டின்னர் போகிறீங்க ஒரு பார்ட்டி போகிறீங்க இல்லைனா ஒரு பூசிங் பார்ட்டி இருந்தது ஒரு ட்ரெஸ் வாங்குறீங்க வாட் எவர் இட் இஸ் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் மந்த் வென் யூ கெட் யூர் சேல்ரி இஃப் யூ ஹேவ் ஸ்பெண்ட் ஒரு டூ தௌசண்ட் நீங்கள் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா அதில் ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக அந்த சேவிங்ஸ்குள்ளே போகணும் ஸோ மந்த்லி மந்த்லி நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் யூ ஆர் புட்டிங் இன் சைட் த சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் பட் திஸ் மந்த் யூ ஹேவ் ஸ்பெண்ட் டூ தௌசண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஆன் அ டே ஸோ ஹாஃப் ஆஃப் இட் இஸ் தௌசண்ட் ஸோ தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் கோஸ் இன் டு த சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் ஸோ இதை மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஆப்வியஸ்லி யூ வில் ஹேவ் குட் அமௌண்ட் ஆஃப் மணி இன் யோர் ஹேண்ட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் எமர்ஜென்சி ஃபண்ட
ஒர்க் அவுட் ஆச்சு இல்லை உங்கள் கிட்டே பெட்டர் ஐடியாஸ் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக யூ கேன் கமெண்ட் அந்த கமெண்ட் செக்ஷன் நான் ரொம்பவே சந்தோஷப்படுவேன் அதை நானும் ஃபாலோ பண்ணிப்பேன் என்னை சுற்றி இருந்தவங்கள்ட்டே நான் சொல்லுவேன் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்படின்னு ஸோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க எனக்கு ஒரு பெரிய மோட்டிவேஷன் அது அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இது பெனிஃபிஷியலாக இருந்திருக்கு கண்டிப்பாக மற்றவங்களுக்கு பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் இல்லையா அண்ட் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அந்த சின்ன பெல் ஐக்கன் இருக்குது அதை தட்டிட்டீங்க அப்படின்னா என்னோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் உங்கள்கிட்ட வரும் நான் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறப்பெல்லாம் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா வீடியோஸை கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் ஜீரோ டபுள் டூ சிக்ஸ் ஒன் எயிட் ஒன் சிக்ஸ் ட்ரிபிள் ஒன் அப்படின்ற நம்பருக்கு நீங்கள் மிஸ்ட் கால் கொடுத்தீங்கன்னா எங்கள் மை டாக்டர்ஸ் உங்களுக்கு திரும்ப கால் பண்ணுவாங்க என்னென்ன டவுட் இருக்குன்னு அவங்க கிட்ட சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக அதை ஹெல்ப் யூ தி சேம் ஸோ நான் இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுட்டு கிளம்புறேன் வேறு ஒரு வீடியோவில் கண்டிப்பாக நான் உங்களை மீட் பண்ணுவேன் அது